আমরা চলচ্চিত্রের এই ভিডিওতে যে অংশটা দেখব সেটা হচ্ছে গিয়ে কোষের সমবায় ওকে সো এখানে আমরা হচ্ছে সেল নিয়ে আলোচনা করব ফাইন তাহলে আমরা জানি নরমাল একটা সার্কিটে লেটস এ এখানে একটা সেল আছে ই এটা হচ্ছে এটার ইএমএফ এবং এটাকে আমরা একটা বহিঃস্থ রোধ আর এর সঙ্গে যুক্ত করেছি ওকে ফাইন এবং আমরা সবাই জানি যে কোনো একটা সেলে অভ্যন্তরেও একটা রোধ থাকে মানে এর ভিতরে একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স থাকে তাহলে চিন্তা করে দেখো এখানে কিন্তু কারেন্ট একটাই তাই না এই আই কারেন্টটি পুরোটাতে এভাবে করে ঘুরছে তাহলে এটা খুব কমন সেন্স এইখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ যাবে এই দুই প্রান্তে এবং এখানে যে ভোল্টেজ ড্রপ যাবে সেটাকে আমরা বড় ভি ক্যাপিটাল ভি বললাম তাহলে দেখা যাবে ইউজুয়ালি ই হচ্ছে ভি এর থেকে বড় কজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে টোটাল ভোল্টেজ যেটা ইনপুট আসছে ইএমএফ সেটা হচ্ছে ই এবং ই ইকস টু কত হবে ই ইকস টু আই ইন্টু আর আর কত হবে আর প্লাস আর বড় আর প্লাস এই ছোট আর এরা দুজনই তো শ্রেণীতে আছে তাহলে এখান থেকে ভাঙলে এভাবে লিখতে পারবো আই আর প্লাস আই আর তার মানে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি বড় রোধে একটা ভোল্টেজ নষ্ট হবে যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল ভি বলেছি আর ছোট রোধেও একটা ভোল্টেজ নষ্ট হবে যেটাকে আমরা স্মল ভি বলবো এখানে ছোট রোধের জন্য এখানে একটা ছোট রোধ আছে অভ্যন্তরীণ রোধ এখানে একটা ছোট ভি নষ্ট হবে তার মানে আমরা লিখতে পারবো ই ইকলস টু মোট ইএম ভি ইকলস টু বহিষ্ঠ রোধে বহিষ্ঠ রোধে যে ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস অভ্যন্তরীণ রোধে যে ভোল্টেজ ড্রপ এখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি ওকে তার মানে ব্যাটারি যখন কানেক্টেড থাকে তখন এই বহিষ্ঠ রোধে একটা ভোল্টেজ ড্রপ যায় আর কিছুটা যায় ওর নিজের ভিতরেই ঠিক আছে এটা আমাদের সবার জানা ছিল ফাইন তাহলে আমরা এবার দেখবো কোষের সমবায় তো কোষের অনেক রকম সমবায় হতে পারে ওকে তো তার ভিতরে আমরা এক এক করে প্রত্যেকটা দেখব তো প্রথমটা সেটা হচ্ছে শ্রেণী সমবায় শ্রেণী সমবায় এখানে প্রত্যেকটা কোষ শ্রেণীতে থাকবে ওকে তো আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের কাছে কোষ আছে হচ্ছে গিয়ে এন সংখ্যক তারা সবাই শ্রেণীতে আছে মানে এরকম করে একই কোষ অনেকগুলোকে এভাবে করে শ্রেণীতে যুক্ত করে রাখা হয়েছে ওকে তো আমরা ধরে নিয়েছি যে এখানে মোট কতগুলি কোষ আছে এখানে মোট এনটা কোষ আছে এবং প্রত্যেকটা কোষের ইএমএফ হচ্ছে ই অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে আর এদেরকে একটা বহিষ্ঠ রোধের সঙ্গে যুক্ত করা হইল বাইরে একটা বহিষ্ঠ রোধের সঙ্গে আমরা এদেরকে যুক্ত করে দিলাম ওকে ফাইন তাহলে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে এই যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটে কারেন্টটা কত আই মেইন কারেন্টটা কত হবে কারেন্টের ভ্যালুটা আমরা দেখবো তাহলে আমরা এটা সবাই জানি ছোটোবেলা থেকে ভি ইকলস টু আই আর ওহমের সূত্র তাই না তাহলে এখান থেকে আই ইকলস টু কী লেখা যাবে আই ইকলস টু ভি বাই আর তাহলে ওই জায়গা থেকে একটু চিন্তা করি যদি আমরা টোটাল ভি ভি বলতে এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টের মাঝে ভোল্টেজ প্রত্যেকটার কিন্তু ই প্রত্যেকটার ভোল্টেজ ই তাহলে চিন্তা করো প্রত্যেকটা কি একটা সঙ্গে আরেকটা জোড়া হয়েছে তাহলে মোট কত ভোল্টেজ আসবে ও দিচ্ছে ই ও ই এভাবে করে একই পোলারিটিতে জোড়া দেওয়া হয়েছে তাহলে কত আসা উচিত এন ই তাহলে মোট বিভক্তা যেটা এই দুইটা পয়েন্টের মাঝে এন ই এনটা আছে তাহলে ভি এর এখানে আমরা লিখতে পারবো এন ই আর রোধ এটা তো তুল্য রোধ এই সার্কিটের তাহলে চিন্তা করে দেখো এখানে ছোট আর কতগুলি আছে ছোট আর কিন্তু এন সংখ্যক আছে তাহলে এরা সবাই শ্রেণীতে আছে তাহলে ওদের রোধ কত হবে এন আর এনটা ছোট আর আছে তার সঙ্গে আবার বড় আর আছে দ্যাট মিন্স প্লাস আর এইটাই কিন্তু ওই সার্কিটের তুল্য রোধ তাহলে এটা যদি এটাকে ভাগ করি তুল্য রোধ দ্বারা তাহলে আসবে হচ্ছে গিয়া আর প্লাস এন আর ওকে তাহলে এখানে কারেন্ট আই ইকলস টু এন ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এন আর হবে ওকে তাহলে এটা নিশ্চয়ই সবাই আমরা মনে রাখতে পারবো শ্রেণীতে থাকলে কারেন্টটা বের করতে এন ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এন আর ওকে তাহলে আমার কি কি জানতে হবে আমাদেরকে জানতে হবে বহিষ্ঠ রোধটা কত অভ্যন্তরীণ রোধ কত কতগুলো কোষ শ্রেণীতে আছে এবং প্রত্যেকটা কোষের ইএমএফ কত তাহলে এখান থেকে অঙ্কতে এরকম করে আসলেই হইতো যদি বলতো প্রত্যেকটা কোষের ইএমএফ হচ্ছে পাঁচ ভোল্ট করে এবং বহিষ্ঠ রোধ হচ্ছে গিয়া দশ ওহম অভ্যন্তরীণ রোধ ওয়ান ওহম এবং মোট কোষ আছে একশোটা তাহলে এই ডেটাগুলো এখানে বসাইলে আমরা কিন্তু কারেন্ট পেয়ে যেতাম তাহলে এটা সবাই বুঝতে পেরেছি তাহলে এবার আমরা চলে যাব সমান্তরাল সমবায়ে কারণ আমরা ইতিমধ্যে শ্রেণী সমবায় পড়েছি এবার আমরা দেখব সমান্তরাল সমবায়ে সমান্তরাল সমবায় মানে বেসিক্যালি এখানে সমান্তরালে কতগুলি কোষকে যুক্ত করা হবে ওকে 
ফাইন আগের মতোই আগে ছিল শ্রেণীতে এবার সমান্তরালে ওকে তো আমরা এখানে ছবিটা এঁকে ফেলি সার্কিটটা দেখতেছো অনেকগুলো কোষ সবাই কিন্তু সমান্তরালে আছে এভাবে করে আছে লেটস এ আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে যতগুলো লাইন আছে ততগুলোই তো কোষ আছে মোট এমটা লাইন আছে মানে সমান্তরালে মোট এম সংখ্যক কোষ আছে এবং প্রত্যেকটা কোষের ইএমএফ ই আর হচ্ছে অভ্যন্তর আর ওকে এটা দেওয়া আছে ফাইন এখন এই সার্কিটকে আমরা একটা বহিষ্ঠ রোধের সঙ্গে যুক্ত করেছি যেটা হচ্ছে এই বড় আর তো আমাদের এখানে বের করতে হবে যে এই সার্কিটেও তো একটা কারেন্ট ঘুরবে সেই কারেন্ট আইটা কত এই কারেন্টটা কত হবে সেটা বের করতে হবে ফাইন তাহলে আগের মতো অ্যাপ্রোচেই আমরা যাব ভি কলস টু আই আর বা আই কলস টু ভি বাই আর ওখান থেকেই আমরা যাব ফাইন প্রথম কথা হচ্ছে এরকম আমরা একটা ছোট্ট কনসেপ্ট জেনে নেই বা আমরা জানতামও সেটা হচ্ছে যে সমান্তরালে যদি দুইটা রোধ থাকে সমান্তরালে এই বিন্দুতে দুইটা রোধ আছে এ এবং বি বিন্দুতে আর ওন আর টু এবং আমরা কিন্তু সবাই জানি যে এই দুইটা বিন্দুর মাঝে একটাই বিভব ভি মানে ওর মাঝেও ভি ওর দুই প্রান্ত ভি ওর দুই প্রান্ত ভি এখন মজার ব্যাপার এইখানে যে সার্কিটগুলো আছে প্রত্যেকটা থেকে ই করে আসে না প্রত্যেকটাতে ই করে তাহলে বুঝতেছ ওরা সবাই কিন্তু একই বিভবে আছে সমান্তরাল যেহেতু আছে দ্যাট মিন্স এই দুই বিন্দুর মাঝে এই এ ও বি এর মাঝে বিভবটা কত সেটাও কিন্তু ই এর সমান প্রত্যেকটাই ই এর সমান যেমন এখানেও যে বিভব এখানেও যে বিভব এখানেও সেই বিভব যেহেতু সমান্তরালে আছে দ্যাটস ওয়াই এই এ বি বিন্দুর মাঝে বিভবটা কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র ই বুঝতেই পারছি এই ব্যাটারির যে বিভবটা সেটা এবার আসো আমাদের দেখতে হবে যে আর ইকুইভ্যালেন্টটা কত মানে তুল্য রোডটা কত এই সার্কিটের সবাই বুঝতেছো যে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ব্যাটারির কিন্তু আর করে অভ্যন্তরীণ রোধ আছে এটা কি সবাই সমান্তরালে আছে মোট কয়টা সমান্তরালে আছে এম সংখ্যক সমান্তরালে আছে তাহলে সমান্তরালে হলে এদের তুল্য রোধ কত এদের তুল্য রোধ আমরা জানি ওয়ান বাই আর প্লাস ওয়ান বাই আর এভাবেই তো প্রত্যেকটা আর এভাবে করে সবগুলো যোগ করে তাদের আবার ইনভার্স করলে তুল্য রোধ আসবে তাই না প্রত্যেকটা ইনভার্সে যোগ করলে ইনভার্স চিন্তা করো এখানে মোট কয়টা আছে এমটা এমটা যদি থাকে তাহলে ওয়ান বাই আর কয়টা যোগ হচ্ছে এম বাই আর এম সংখ্যক আছে সেটাকে আবার ইনভার্স করতেছে সেটাকে ইনভার্স করলে আসতেছে আর বাই এম এখন চিন্তা করে দেখো এই আর বাই এম হচ্ছে এতগুলো মিলায় তার সঙ্গে আবার এই আর কিভাবে আছে শ্রেণীতে বুঝতেই পারছি এরা সমান্ত হলে যেটা আর বাই এম তার সঙ্গে ওইটা আবার শ্রেণীতে তাহলে টোটালটা কত হবে টোটালটা হবে হচ্ছে আর প্লাস আর বাই এম তাহলে এটা শ্রেণীতে আছে মানে এটা প্লাস এদের মিলিতটা তাহলে এটাকে একটু লসাগু করলেই কিন্তু আমরা আমাদের রাস্তায় চলে আসবো কিভাবে এটা লসাগু করলে এরকম আসবে এম লসাগু হয়ে উপরে আসবে এম ই এখানে আসবে এম আর প্লাস আর তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কারেন্টটা হবে হচ্ছে এম ই ডিভাইডেড বাই এম আর প্লাস অভ্যন্তরীণ রোধ এইটা প্যারালালে কারেন্ট এবং এইটা ছিল হচ্ছে গিয়ে সমান্তরাল যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট এখন বলতো কোন কারেন্ট বেশি হবে শ্রেণীতে বেশি হবে নাকি সমান্তরালে বেশি হবে একই সংখ্যক ব্যাটারি একবার শ্রেণীতে লাগাইলাম একবার সমান্তরালে কোনটা বেশি হবে খুবই সিম্পল শ্রেণীতে বেশি হবে শ্রেণীতে বেশি হবে কেন শ্রেণীতে বেশি হবে খেয়াল করো একই সংখ্যক রোধ মানে এখানের এন এর ভ্যালু আর এখানের এম এর ভ্যালু সেম দেখো উপরে ই এর সঙ্গে এন গুণ ওখানে উপরে ই এর সঙ্গে এম গুণ ঠিক আছে তাহলে তো উপরে কোনো চেঞ্জ নেই তাহলে এবার নিচে নিচে দেখো বহিস্তরোধ কিন্তু অভ্যন্তরীণ রোধের থেকে অনেক বড় হয় ফারবে মানে ফার গ্রেটার তাহলে চিন্তা করো এইখানে কোষের সংখ্যা গুণ হচ্ছে ছোটটার সঙ্গে তার মানে এটা কিন্তু ছোট থেকে যাচ্ছে আর আর যদি ছোট থাকে কারেন্ট কিন্তু কি হয়ে যাবে বেশি হয়ে যাবে আবার চিন্তা করে দেখো এই জায়গাটাতে কি হচ্ছে এই জায়গাটাতে উপরের অংশ তো ঠিকই আছে বাট কোষের সংখ্যা কিন্তু বড়টার সঙ্গে গুণ হচ্ছে তার মানে এই রোডটা বেড়ে যাচ্ছে এই রোডটা যদি বেড়ে যায় কারেন্টটা কমে যাচ্ছে দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারবো শ্রেণীতে কারেন্ট একই সংখ্যক তরিতকে যুক্ত করলে একই সংখ্যক সেলকে যুক্ত করলে সমান্তরালের থেকে বেশি পাবো তাহলে যদি কখনো তোমার এমন দরকার হয় বেশি কারেন্ট লাগবে শ্রেণীতে যুক্ত করবা যদি কখনো মনে হয় যে না কারেন্ট বেশি লাগবে না তাহলে সমান্তরালে তাহলে এই দুজনের মাঝেও তো কারো থাকা উচিত তাই না যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মিশ্র সমবায় মিশ্র সমবায় মানে এখানে কিছু শ্রেণীতে থাকবে আর কিছু সমান্তরালে থাকবে এটাকে আমরা বলবো মিশ্র সমবায় তো মিশ্র সমবায় যেটা হবে যে কিছু শ্রেণীতে কিছু সমান্তরালে আছে মানে ব্যাপারটা এরকম লেটসে 
एन संख्यक को श्रेणी आभवे एम संख्यक लाइन आ प्रत्येक बराबर मत बहिस्तरोधे कत कारेंट फ्लो कर क्वाइट सीम्पल एक ही रकम भाव आगे जाब आई कल्स टू भि बर तो आसो आगे भिटा बेर करी ओके तेल चिंता कर देखो प्रत्येक प्रत्येक एन टा कर प्रत्येक इ कर मोट एक लाइने क्या आन इ तईना एन इ दुई बिंदुर मे एन इ ठीक तेम कर एखे कत हो क्यों एन इ ठीक तेम कर नीचे तो क्यों एन इ सब एन इ सब एन इगू आब एक ही बिंदुते आ चिंता करो प्रत्येक छोट आर प्रत्येक छोट आर हाँ एन टाइम कत आन आर श्रेणी एन आर पर एन आर एभवे एन आर एन आर गाँव सबा समान आ कटा लाइन आम टा दैट मीस यू सबा समान हम वन बन आर प्लस वन बन आर एभवे सबगुलो ऑन बन आर एवं ये टोटाल आर इनवार्स तेल चिंता कर देखो मोट कतगुली आ एम संख्यक आन बन आर एम संख्यक थे एम बन आर ये जो इनवार्स करी आस एनआर बम युकु आसलो एनआर बम आसलो पूरा नेटवर्कटार तुल्लोध एर संगे आर ये बड़ो आर क्यों आ्रेणी आोट इक्ुईवाल रेजिस्टेंस कत हो बड़ो आर प्लस एनआर बम ओके अच्छा जो आसले एक लसाउ करी तेल ए रखम आस उठे आसब एम एन इ डिवाइडेड बम आर प्लस एन आर तेल सूत्रता के सूंदर यह लिखले हमें लिखते पर आई कल्स टू एम एन इ डिवाइडेड बम आर प्लस एन आर ओके ये को कि सब बोझा उचित प्रत्येक सेलर इम एफ मोट कयटा लाइन आसे एन द्वारा बुझाए प्रति लाइने कयटा कर कोष आसे ये बहिस्तरोध ये अभ्यंतरीण रोद यहां सब बुझे फेला उचित खूब सहजे एम इन टू एन द्वारा बुझाए मोट कोष संख्या मोट कोष मोट सेल से कम इन टू एन क्या देखो बुझते तो प्रत्येक लाइने आसे एन टा ये लाइन आसे एम टा एक लाइने चार्ट लाइन आसे दुईटा तरह क्या आठ हो मैं दुटार गुणफल प्रत्येक लाइने एन ट लाइन आसे एम टाइम मोट कोष एम इन टू एन एक्टा जिस मन रखा इटे खूब सहजे हे हम प्रकाश करते पर खूब सहजे प्रमाण करा जाए एक एलजेबरा दी प्रमाण करा जाए यह कारेंटा जो मैक्सिमाम आई मैक्स मैं जो सब कौन बसि कारेंट पा सब से कंडिशन सबा एक मन रखा सर्वोच्च कारेंट तक ही पा जख एम आर भू और एन छोट आर भू दुईटा समान है मान हे एम आर यशटा और ये अंशा जो समान है एन आर तैली कारेंट मैक्सिमाम है ये सीम्पल डिफारेट कर मैक्सिमाइज कर लेके okay. अलजेबिक भाव देखाना जाए सो एतटुक मिस्र सेलर अंक सो ये एक बेस क्लिस और पपुलरार अंक आडमिशन जो खूब इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम एन जेने रखले सब बेसिक क्लियर हो जाए चौबीस टी कोष के भाव सजाले आई मैक्स पा आई मैक्स पा मान तो बुझते सो तईना आई मैक्स कैमरा ना आई मैक्स द्वारा बोझा सर्वोच्च तरित पा कि सजाले ओके और इनफरमेशन एखे गिभान आता हे बहिस्तरोध हे तीन ओहम और अभ्यंतरीण रोध 
হচ্ছে দুই ওহম ওকে এটা বলা আছে কিভাবে সাজালে বলতে জানতে চাচ্ছে খুবই সিম্পল ব্যাপার যে প্রতি লাইন হবে কয়টা লাইন হবে কয়টা আর প্রতি লাইনে কয়টা এন এবং এম এর ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি যে মোট কোষ চব্বিশটা এবং মোট কোষ কাকে বুঝায় এম এন এম এন ইকলস টু চব্বিশ টোটাল সেল বলতে বোঝায় এম এন চব্বিশ এটা আমরা পে পাইলাম এবং সর্বোচ্চ কারেন্ট কখন পাই যখন আমরা এম আর ইকুয়ালস এন আর হয় একটু আগেই আমরা বললাম ওকে তাহলে এই আরের বেলা তো জানি এটা তো তিন মানে থ্রি এম ইকলস টু টু এন তাহলে এম ইকলস টু কত হবে এম ইকলস টু টু বাই থ্রি এন তাই না টু বাই থ্রি এন এম এর ভ্যালু নিয়ে যদি আমি এখানে বসাই তাহলে এই সমীকরণ থেকে দেখতেছি এম এর ভ্যালু বসাইছি টু বাই থ্রি এন দ্যাট মিনস টু বাই থ্রি এন আর এখানে আরেকটা এন আছে এন স্কোয়ার ইকোয়ালস টু টোয়েন্টি ফোর দ্যাট মিনস এন এ স্কোয়ার ইকোয়ালস টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু থ্রি বাই টু দুই দ্বারা চব্বিশটা কাটলে বারো তিন বারং ছত্রিশ তাহলে এন ইকোয়ালস টু কত ছয় আমরা পেয়ে গেছি প্রতি লাইনে কটা থাকবে ছয়টা করে আর লাইন কয়টা হবে আমরা এম ইকোয়ালস টু দেখেছি টু বাই থ্রি এন এই যে এখানে বের করা আছে তাহলে এনের ফেলো যদি ছয় এখানে বসাই এটা যদি ছয় বসাই তাহলে আসবে ফোর তার মানে প্রতি লাইনে ছয়টা লাইন হবে চারটা প্রতি লাইনে ছয়টা লাইন হবে চারটা প্রতি লাইনে থাকবে ছয়টা এভাবে করে চারটা লাইন হবে তাইলেই ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আমরা পেয়ে যাবো এই অঙ্কটা কিন্তু অ্যাডমিশনের জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট সেরই মাধ্যমে কোষের সমবায়ের সকল টপিক কিন্তু আমরা পড়ে ফেললাম